Hello, guys! Bom, vamos iniciar mais uma aula de língua inglesa. Open your books, page 20. Ok? Book read to. Yes? Page 20. Guys, in this page, we're gonna talk about personal hygiene. Nós vamos falar sobre higiene pessoal, ok? So, how do you take care of your personal hygiene? Como você cuida da sua higiene pessoal? Então, nós vamos aprender algumas palavras relacionadas às mãos, aos pés, tomar banho. Vamos aprender essas palavras em inglês, ok? So, number one. Do you care about your personal hygiene? Rate your hygiene habits in the chart below. Você se importa com a sua higiene pessoal? Bom, pessoal, vocês vão colocar aqui, vão pintar melhor né, as stores de acordo com aquilo que você realmente faz. Por exemplo, se você quase não faz aquela ação, você vai pintar somente uma store. Se você realmente não faz, então você nem pode pintar. Agora, se você realmente faz, por exemplo, tomar banho três vezes ao dia, se você realmente faz isso, você pode pintar as três estrelas, tá bom? Então, é assim que essa atividade vai funcionar e ela é uma atividade pessoal, tá bom? Por isso que não tem gabarito. Eu vou lendo as frases e vocês vão, ó, pintando as stories. Sentence 1. I brush my teeth three times a day. Eu escovo os meus dentes three times a day. Três vezes ao dia. Go there. I shower every day. Shower. Eu tomo banho todos os dias. I wash my hands before eating. Então, eu lavo as minhas mãos antes de comer. I wash my hands after using the toilet. Eu lavo as minhas mãos depois de usar o banheiro. I use tissues to clean my nose. Eu uso lenço umedecido ou lenço para limpar o meu nariz. Enfim, vocês vão marcar, tá bom? De modo pessoal. Podem pausar o vídeo para realizar a atividade. Guys, aqui no number 3, no número 3, nós precisamos ligar essas palavras em inglês às imagens correspondentes. Por exemplo, body. Body quer dizer corpo. Qual imagem, qual objeto está relacionado ao nosso body? Hands. Nose, teeth, tá bom? Então, deu para entender o que cada palavrinha quer dizer. Vou repetir. Body, hands, nose, teeth, ok? Bom, já deu para entender, yes? E vocês vão relacionar a palavra à imagem. Também, mais uma vez, podem parar o vídeo para realizar a atividade. Guys, aqui no number 2, no número 2, nós vamos fazer uma atividade de leitura. So, it's reading. Pay attention. Go to page 82 and read the text. Nós temos um texto na página 82. É um texto longo. Por isso, vocês vão precisar prestar bastante atenção e ter um dicionário físico ou virtual, tá bom? Do seu lado, à sua disposição. Vocês vão fazer essa leitura, pessoal, da mesma forma que nós estamos fazendo a leitura de outros textos. Por exemplo, sempre que a gente pega um texto em inglês, nós devemos sublinhar, circular, enfim, as palavras que a gente já conhece, não é verdade? Então, ao você ver o texto na page 82, na página 82, você não vai se assustar. Pode ir sublinhando ou circulando as palavras que você já conhece e após isso, tente fazer uma leitura do texto por completo. Se você sentir que você conseguiu entender o conteúdo, né, e realmente, você realmente conseguiu entender o contexto geral, ok, você fez uma boa leitura, porque nós não vamos conhecer todas as palavras, isso é normal. Agora, se você sentir que muitas informações, enfim, né, é, muitas informações foram perdidas porque você realmente não entendeu uma palavra, aí sim você pode procurar por essa palavra 
no dicionário, tanto físico quanto virtual, tá bom? Então vamos fazer assim, não traduza as frases no Google Tradutor, as frases inteiras ou parágrafos inteiros, porque isso não vai ajudá-lo na aprendizagem da língua inglesa, tá bom? O ideal é que a gente faça realmente esse trabalho de leitura é, antes, tá bom? de procurar o dicionário. Então, sublinhe as palavras que você já conheça, faça a leitura do texto, e se você sentir realmente que deve procurar uma palavra, aí sim, tá bom? Bom, pessoal, então vocês podem pausar esse vídeo e na nossa aula simultânea eu vou perguntar, tá bom? Vou fazer algumas perguntas em relação a esse texto e eu espero que vocês me respondam, ok? Então, pode pausar o vídeo. Bom, se você já conseguiu fazer a leitura do texto, parabéns! Em caso de dúvidas, por favor, anote as questões, as dúvidas que você tenha e leve para a aula simultânea, tá bom? Pessoal, aqui no number 4, no número 4, pay attention. Listen to an account of a trip to China, underline the correct alternative. Nós vamos ouvir um relato de uma viagem que uma pessoa fez para a China. China. E vocês devem sublinhar a palavra correta, se é different ou similar. Diferente, muito fácil, e parecido, tá bom? Pessoal, olha só qual é a frase, pay attention. The Chinese have a different or similar way of keeping their noses and throats clear. Pessoal, a gente quer saber, nessa frase, se os chineses eles têm um jeito diferente ou parecido com o nosso de manter o nariz e a garganta limpos. E aí, será que o jeito dos chineses é parecido ou é diferente? Nós vamos ouvir o áudio e vocês vão precisar sublinhar a palavra correta, tá bom? Pay attention! Track R2.2 I arrived in China on June the 1st, 2018. The first thing I noticed was that the Chinese people have a very different way of keeping their noses and throats clear. Bom, a palavra já foi, tá bom? Essa pessoa já falou a palavra que vocês precisam sublinhar. Vamos ouvir novamente, pay attention. 2.2 I arrived in China on June the 1st, 2018. The first thing I noticed was that the Chinese people have a very different way of keeping their noses and throats clear. Ok, that's it. Se você conseguiu, parabéns. Se você não conseguiu, volte um pouquinho o vídeo para ouvir novamente ao áudio ou espere um pouquinho porque aqui no number 5 nós vamos ouvir de novo, tá bom? Listen to the account again and complete the sentences. Então, nós vamos ouvir o relato novamente para completar essas frases, pessoal. Então, olha só, pessoal. Aqui eu quero saber quando o narrator, né, o narrador, chegou na China, tá bom? E aqui, ó, são algumas frases um pouco longas, tá bom? Elas são longas, mas vocês vão tentar descobrir a palavra correta através, ó, do contexto. Reconhecendo essas palavras que estão aqui. Por exemplo... The tanana thing she noticed was that the Chinese have a different way of keeping their noses and throats clear. Pessoal, qual é a palavra que está faltando? Vamos ouvir no áudio, tá bom? Ó, vou ler dando uma breve tradução. A tanana coisa que ela percebeu foi que os chineses têm um modo diferente, né, de manter os nari o nariz e a garganta limpo, enfim. Mas qual é a palavra que está faltando? 3. Last tanana, she told a friend how people from her country keep their noses and throats clear. Então, na última, o quê? Na última sexta-feira? No último sábado? No último mês? Tem alguma palavrinha. Ela contou para um amigo né, como as pessoas do país dela mantêm o nariz e a garganta limpos, tá bom? E o for, after more than tanana months in China, she can understand their hygiene routines. Depois de quantos meses na China que ela conseguiu entender né, a rotina de higiene pessoal deles? Depois de quantos meses? Enfim, pessoal, está faltando algumas palavrinhas e vocês vão precisar completar, ok? Então vamos para o áudio, pay attention. June the 1st, 2018. The first thing I noticed was that the Chinese people have a very different way of keeping their noses and throats clear. 
We use tissues when we blow our noses and spit in a tissue or a lavatory in private. But the Chinese think our habits are not ecological. Last Saturday, I told my new friend Cheng how we keep our noses and throats clear. He showed surprise to hear about our habits. After more than four months here, I think I understand their perspective on hygiene routines. Palavras já foram, ok? Aqui já foi o dia ou o mês, enfim, essa palavra também, essa também e essa também. Vou tocar mais uma vez, ok? Track R2.2 I arrived in China on June the 1st, 2018. The first thing I noticed was that the Chinese people have a very different way of keeping their noses and throats clear. We use tissues when we blow our noses and spit in a tissue or a lavatory in private. But the Chinese think our habits are not ecological. Last Saturday, I told my new friend, Cheng, how we keep our noses and throats clear. He showed surprise to hear about our habits. After more than four months here, I think I understand their perspective on hygiene routines. Hey, that's it. Se você precisa voltar o vídeo, não tem problema, ok? Pode pausar a videoaula para realizar a atividade. Pessoal, aqui no number 6, no número 6, nós vamos fazer uma atividade é, em relação ao vocabulário, tá bom? Nós vamos conhecer algumas palavrinhas, olha só. In English, we use ordinal numbers to say dates. Nós já até havíamos comentado em uma das aulas, bem no início, tá bom, do ano, é, sobre as datas, né? E nós havíamos conversado que quando nós falamos sobre datas, aniversários, enfim, nós usamos o número na sua forma ordinal. Poxa, teacher, ordinal, o que isso quer dizer? Lembra que o ordinal né, é parecido com ordem. Primeiro, segundo, terceiro. Pois é, no inglês nós também temos os números ordinais. Então, olha só, cardinal é o número normal, por assim dizer, tá bom? One, um, simples assim. Na sua forma ordinal, não. Nós não vamos escrever one, um, mas vamos escrever first, primeiro. Lembra que essa palavra é parecida com ordem? Primeiro, segundo, terceiro. Então, nós vamos conhecer essas palavras e como nós vamos escrevê-las, tá bom? Por exemplo, aqui, ó, qual número está, está faltando aqui? Depois do número 1, um, vem o número 2. Então, vamos escrever aqui o número 2 e vocês vão fazer isso, ó, com esses outros espaços também, tá bom? Bom, o número 2 em inglês a gente já sabe, two. Mas como se fala segundo em inglês? Second. Legal, teacher. Mas será que eu posso representar essa palavra é, de forma curta? Será que eu posso né, utilizar uma outra forma? Claro, por exemplo, first eu posso escrever a palavra ou colocar o number one, o número um, com as duas últimas letras dessa palavra, tá bom? Então aqui vai ser a mesma coisa. Vou colocar o number two, vocês vão escrever, com as duas últimas letras dessa palavra. Show? Vamos aqui para a terceira, ó. Três em inglês, todo mundo sabe. Three. Agora, terceiro é third. Uma forma curta de dizer, ou de escrever melhor, o number three, o número três, com as duas últimas letras dessa palavra. E vocês vão fazendo isso, pessoal, com todos os números até o twelve, até o doze. A pronúncia desses números, enfim, e a forma é, curta né, que, que você pode utilizar na escrita, nós vamos ver na nossa aula simultânea. Eu vou falar é, a pronúncia de cada palavrinha na aula simultânea e vou perguntar como a gente pode escrever essas palavras de forma, de forma mais curta, né, mais simples. Então, na nossa aula simultânea, vou tirar todas as dúvidas. Eu gostaria que vocês tentassem fazer primeiro sem pesquisar. Depois, vocês podem pesquisar sim para poder comparar o quanto vocês acertaram, o quanto vocês erraram, tá bom? A internet está também a nosso favor para nos ajudar no nosso processo educacional, tá bom, pessoal? Então, vamos usar a internet para coisas boas também. Bom, 
Na nossa aula simultânea, nós vamos ter um Kahoot. Como vocês já sabem, é um jogo em que os alunos podem participar ao vivo. Então, ó, se preparem para a nossa aula ao vivo ou simultânea. Preparem já um, um celular, enfim, algum dispositivo para que vocês possam acessar o Kahoot. Tá bom? Bom, pessoal, essa foi a aula de hoje, a parte 1. Thank you and bye bye!